tout le monde. Je m'adresse aux élèves de première année du collège. On va faire une petite révision de géométrie sur la symétrie A centrale, le parallélogramme, les parallélogrammes particuliers et les angles alternes internes et correspondants, et ainsi de suite. Bon, pour la symétrie centrale, quand on a un point A, ici un point O, le symétrique de A par rapport à O, c'est le point A prime, tel que la distance OA est égale à la distance OA prime. C'est-à-dire que O est le milieu de A A prime. Bon, je suppose, donc voilà la définition du, de la symétrie centrale. Et on a vu le symétrique d'une droite, c'est une droite parallèle à la première. Le symétrique d'un segment, c'est un segment qui lui est isométrique, qui sont isométriques, le, le segment est son symétrique. Et puis, euh, le symétrique d'un cercle, c'est un cercle qui a le même rayon. Bon, maintenant, on va faire un petit exercice en appliquant la symétrie centrale sur le parallélogramme. J'ai un triangle ABC. ABC est un triangle. Alors, je, je trace euh, le symétrique de B par rapport à A. Je l'appelle D. Donc, ici, A, c'est le milieu de BD parce que D et B sont symétriques par rapport à A. Le symétrique de C, c'est E. Donc, c'est à peu près ça. Alors, la question montrer que B, C, D, E est un parallélogramme. Voilà la question qu'on va utiliser. Trois méthodes différentes. Donc, les méthodes, première méthode, on va utiliser euh, la règle des diagonales. On a le A, A, D et le symétrique de B par rapport à A. Donc, A est milieu de BD. On a E et le symétrique de C par rapport à E. Donc, A est milieu de CE. Donc, maintenant, Conclusion, nous avons les diagonales BD et CE ont le même milieu. Donc, c'est un parallélogramme. D'où les diagonales La question, c'est montrer que le, le quadrilatère, voilà la question, montrer que le quadrilatère B, C, D, E est un parallélogramme. Et là. Bon. D'où les diagonales B, D et C, E ont le même milieu. Ont le même milieu. Donc, B, C, D, E est un parallélogramme. Voilà pour la première méthode. Maintenant, on va utiliser une autre méthode. Je passe. Vous avez, euh, vous pouvez refaire la vidéo pour voir la première méthode. Alors, la deuxième méthode. On utilise les côtés opposés. 
Si dans un quadrilatère les côtés opposés sont parallèles 2 à 2, alors le quadrilatère est un parallélogramme. Deuxième méthode, on a le symétrique de B par rapport à A et D. Le symétrique de C par rapport à A, toujours par la symétrie de centre A, c'est E. Alors, ici on écrit puisque. Alors, euh, euh, BC, le symétrique de la droite BC, c'est DE. Donc, BC a pour symétrique DE. Voilà, on, 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 on laisse l'ordre BC, DE. Par la symétrie de centre A. Donc, BC est parallèle à DE. Bon. Alors, et puisque aussi, alors, euh, C a pour symétrique E et D. Maintenant, on inverse. Au lieu de mettre B, c'est le symétrique de D, on met D a pour symétrique B. Donc, euh, alors, donc, la droite CD, a pour symétrique la droite EB. D'où euh, CD est parallèle à EB. Parce que le symétrique d'une droite, c'est une droite qui lui est parallèle. Donc, je prends ça 1 et ça 2. Ça nous donne de 1 et 2, on déduit que BCDE est un parallélogramme. Voilà. Pour la troisième méthode, c'est comme la deuxième, mais seulement on va utiliser les longueurs ou bien les mesures des côtés opposés. Le, on va refaire tout ça et en disant ici, au lieu de dire euh, euh, BC a pour symétrique, donc je dis alors A, B a pour symétrique, DC a pour symétrique, E, alors Puisque la symétrie centrale conserve les distances, alors BC est égal à DE. Voilà 1. Alors, le symétrique de, de, de C, c'est E. Le symétrique de D, c'est B. Alors, CD est égal à... La mesure de CD est égale à la mesure de, du segment EB. Donc de 1 et 2, on déduit que le quadrilatère est un parallélogramme. Pourquoi Parce qu'il a deux côtés opposés sans isométrique 2 à 2. Alors, BC est isométrique à et CD est isométrique à EB. Donc voilà, il y a trois méthodes, trois façons de démontrer que c'est un parallélogramme en utilisant la symétrie centrale. Maintenant, on passe à un autre exercice qui est... Alors, je trace un cercle de centre O à peu près de centre O et nous avons AC et BD sont deux diamètres. BD, voilà. Montrez que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Alors, nous avons le... Nous avons BD et AC sont deux diamètres du cercle. D'abord, oh, premièrement, montrez que... A, B, C, D est un parallélogramme. 
Deuxièmement, montrer que A, B, C, D est un rectangle. Alors, pour démontrer que c'est un parallélogramme, on a AD, alors on a AC et BD sont deux diamètres, sont deux diamètres du même cercle. De centre O. Alors, O est milieu de AC et BD. Il est en même temps milieu de AC et BD. Donc, les diagonales ont le même milieu. Donc, A, B, C, D est un parallélogramme. Alors maintenant, deuxième question, on va démontrer que c'est un rectangle. Puisque ABCD est un, est un parallélogramme et que ces diagonales sont isométriques, c'est-à-dire ils ont la même mesure, donc c'est un rectangle. Alors, puisque ABCD est un parallélogramme, qui a euh, tel que euh, AC est égal à BD, alors ABCD est un parallèle, est un rectangle. Est un rectangle. Voilà pour cet exercice. Maintenant, je fais un petit exercice sur les angles alternes internes. Les angles alternes internes, on considère un trapèze ABCD. Or, ABCD est un trapèze. tel que voir le schéma seulement A, B, C, D. Alors, tel que ici, il y a 75 degrés. Nous avons ici AC, c'est une diagonale. Et là, la mesure est 110. Et là, 50 degrés. Alors, la question, c'est calculer. A, calculer. Calculer ACD, euh, DAC et ACB. Alors, pour calculer ACD, 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 nous avons deux parallèles, AB et CD, sont les bases de ce trapèze. Mais AD et BC ne sont pas parallèles. AB et CD est parallèle. AB est parallèle à CD. On a. AB est parallèle à CD. Et on considère AC comme 50. Et AC, 50. Et donc, B, plutôt ACD, est égal à BAC est égal à 50 degrés. Angle alterne interne. Ce sont des angles alternes interne. Voilà. Donc, j'ai trouvé ici 50. Maintenant, je calcule, euh, deuxième question, DAC. DAC. Ah non, 50, c'est ici. Voilà. Alors, maintenant, je calcule DAC. DAC, on va appliquer la règle de la somme des angles des triangles est égal à 180. Alors, on a 
a euh, TAC plus 75 plus 50 est égal à 180. Parce que ils sont les angles d'un triangle. Alors, je calcule ça. TAC plus 75 plus 50, c'est 5, 125 degrés, égale 180. D'où DAC est égal à 180 moins 125, qui est égal à 180 moins 125, 10 moins 5, c'est 5, je retiens 1, 8 moins 3, c'est 5, donc c'est 55 degrés. Donc ici, 55 degrés. Voilà, on a trouvé la, la mesure de DAC. Maintenant, qu'est-ce qu'il manque Calculer ACB. ACB, cet angle-là. La même chose, on a 50, 110, donc je fais 180 moins. Alors, ACB est égal à 180 moins la somme de 50 plus 110. Est égal à 180 moins... 50 plus 160, donc, est égal à 20 degrés. Voilà pour cette séance. N'oubliez pas de mettre like et abonner si vous êtes nouveau. Ne créez rien. Je vais terminer avec vous tout le programme, Inch'Allah. Pour la prochaine leçon, je la ferai aussi sur vidéo et vous allez la voir. Ne vous inquiétez pas. Pour votre séjour à la maison, je, je fais moi de mon mieux pour vous communiquer toutes les leçons qu'il qu reste au programme. À bientôt.